Bueno, eh, el barrio se inicia porque cuando están en la fraternidad nos enteramos de que en Rosario y en Pergamino eh, se estaba haciendo un barrio y había un promotor que a través de los créditos que daba el Instituto de Previsión para Ferroviario se estaban haciendo los barrios. El comienzo salió de, de unos muchachos que estábamos en el local La Fraternidad. Y vino, creo que si no era el pájaro Sasso, lechucita Turnier, que vivía ahí al frente, y otros muchachos que no me acuerdo, Romerito, eh, el Negro Nieva. Entonces eh, nos conectamos con los de Pergamino y Rosario y nos dijeron que había un señor llamado Borsini, que era el, que, el promotor de, de los barrios. Entonces se acercó una vez el, en la fraternidad el señor Borsini y ahí comenzó lo, lo, el programa para ver cómo se podía hacer en, en Cañada un barrio igual. Y uno sacó la conversación de hacer un, un barrio porque no teníamos nosotros casa. Y, y de ahí nació, lo agarró la, la directiva la, la, y fueron a Buenos Aires, hablaron. Pero así mismo lo costó mucho porque no lo daban bolilla a nosotros. Lo miraban de allá arriba. ¿Quién son? Y son de Cañada, vienen a por un préstamo para hacer un barrio. Y no la bolilla, hasta que lo tomó la, la directiva de Buenos Aires. Y ahí sí, ahí empezó y lo costó 10 años en la lucha para iniciarlo. Cuando empezaron los trámites los muchachos para en Buenos Aires, yo ahí empecé a cobrarle un peso con 50 a los 30 de la manzana mía. Porque el barrio tuvo el problema de que se atrasó por la huelga del 61, Duró 42 días, se atrasó todo, todo el, los trámites pr eh, prácticamente. Tuvimos el problema de que hubo muchos cambios, una década con cambios políticos. Eh, así que casi 8 o 9 años antes que entregaran las viviendas. Más o menos en el año 1969. Después fue un sorteo. Sortearon, los, la, te, te, te dieron planos que eligieran, porque había como cinco o seis planos, te daban para los planos que se, Y yo elegí y me tocó allá en, en la calle Regi, y al lado le, le dije a los muchachos: Che, cuando hagan el sorteo, a ver si lo hacen junto con mi, a mi hermano. Así que estuvo al lado mi hermano. En primera instancia, se iba a hacer para ferroviario, nada más. Y se iba a hacer eh, acá en contra Centenario, en la franja del Centenario. Después se enteraron que había un cupo del instituto que le había dado a la provincia de Santa Fe de 300 millones en ese tiempo, te hablo desde ese tiempo, y lo podían integrar a aquellos que aportaban a las cajas nacionales. Y salió la oportunidad a mí, porque yo era empleada de comercio. Y el señor intendente era Gerardo Cabezudo y para permitirles acceder al crédito tenían que dar parte a otro gremio. Le dieron a los municipales 15 casas. Entonces, como los municipales nadie quiso, Cabezudo le ofertó a los empleados de Casa Vázquez. Eh, mi papá no era ferroviario, era empleado en esa época de agua y energía y como se abrió algunos cupos para aquellos quienes no eran ferroviarios, bueno, él vio la posibilidad de poder tener su, su casa propia, bueno, y gracias a Dios pudo acceder a una de las viviendas. Bueno, le, yo entré el 14 de diciembre de 1968 porque entregaban a, a, a través de cuando terminaban, todas las casas no estaban terminadas, las 150. Entonces estaban esta, esta manzana terminada, entonces entregaban las casas. La primera que se entregó es la de García, ahí enfrente. Bueno, mi viejo era ferroviario y fue uno de los que fue el que compró la casa. 
eh, uno era un plan de, de los ferroviarios, un, la iban pagando eh, por mes, que después la mayoría la pagó enseguida la casa porque era uno, un plan fácil. Era. Porque cuando vinimos de entrada cerrábamos la calle y salíamos todos, llevamos la mesita y lo que teníamos. Tenía unas milanesas esa acá y el otro sí, y tomaba. Había o, 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 otra cosa era. Y, y los divertíamos. Éramos como una familia, así. Por ahí me no tenía hierba, me quedé sin hierba. Pedíle a Junco, este, Junco vive acá al lado mío. Y así él, si le faltaba algo. Eh, nosotros vinimos a vivir el 12 de noviembre de 1968 y este, fuimos los segundos en la cuadra. Yo vivo en calle Storni. Eh, todavía no teníamos luz, pero a nosotros no nos interesó, vinimos sin luz. Eh, bueno, en el primer momento uno lo vio lindo porque quería la casa, pero el problema surgió cuando empezó a llover. Estábamos en una isla, aislado, porque había, era todo tierra. Así que lo primero que decidieron es formar una comisión para pavimentar el barrio, que no fue fácil, fue difícil. Y después, bueno, dio la casualidad que el barrio ferroviario, el Carlos era ferroviario, no de la fraternidad, sino era ferroviario, ¿viste? Entonces este, faltaba uno. Dice, Carlito quería anotarse, dice, pero no, no soy yo de la, viste, de fraternidad. Pero vos no importa, dice. Lo anotó. Y acá vinimos, ¿viste? Y ahí acá estábamos, ¿viste? Él este, siguió trabajando, yo empecé a hacer pasteles, bombitas, esas bolitas del fraile, qué sé yo, y así pudimos hacer el garaje. ¿Viste? Siempre metiendo el... los brazos. Me acuerdo que las casas estaban todos, eh, no tenían tapial, eran todos con alambres y un tipo, un cerco que dividían las casas. Era una odisea salir a trabajar desde este lugar. Calculá que se trabajaba 4 y 4. Cuando llovía, yo directamente no volvía al mediodía. Me quedaba en la casa de mi mamá que estaba en el centro, porque era barro de acá hasta la calle Centenario y Mitre. Eh, había 30 propietarios más o menos que no querían el pavimento. Y dirí, mi marido a una de esas personas le dijo que lo que no le gustaba el progreso, porque era progresar el pavimento. Y este, así que creo que tuvieron que poner hasta abogados para poder eh, tener el pavimento donde se consiguió, creo, sacando un dinero del, de la caja de ahorro postal y la garantía fue la Municipalidad de Cañada de Gómez. Recuerdo que yo justo eh, vivía en calle Arevalo, que es la última, mirando hacia el este y no había nada, de, de la cuadra de mi casa hacia el este no había absolutamente nada. Eh, obviamente había calle de tierra, hay un zanjón muy grande el cual los días de lluvia para nosotros era realmente muy lindo porque, porque jugábamos eh, mucho con los chicos ahí. No había Juan 23 durante mucho tiempo en la, en la época que... que eh, de, de mi infancia, no había cancha de fútbol, no había parque, era bastante desolado, era una casi la punta de una ciudad. La verdad que era otra época y fue hermoso porque los chicos vivían jugando acá a la pelota, no estaban todavía las canchitas formadas con, con arcos, pero estaba todo ese baldío. Los chicos venían, jugaban, no había peligro de nada, se vivía feliz. Este, vivieron felices, la gozaron los chicos y venían muchos chicos de afuera también y había muchos chicos, en esa época éramos todos jóvenes, había muchos chicos pero la gozaron mucho y nosotros estábamos tranquilas porque no había peligro Cuando veíamos llegar una mudanza era una alegría inmensa porque teníamos otros vecinos Había 45 chicos cuando llegamos todos más o menos en edad escolar, primario, muy jóvenes los matrimonios y bueno, 
y a donde empezamos a unirnos y a trabajar eh, a partir de que hicimos ese, eh, ese festejo eh, de, del pavimento, ¿por qué no vamos a hacer alguna chopeada? Nos, eh, hicimos, cuando nos pavimentaron la calle, fuimos, hicimos una chopeada y estaba Storni de intendente. Pero una chopeada que un año fue en el mes de febrero, pleno carnaval, y teníamos invitados nosotros. Cada uno invitaba o parientes o amigos. Empezaron con un sifón de soda, terminaron con harina y terminamos prestando ropa. Nosotros, con todos los chicos digamos, de, de mi camada, eh, íbamos a, a participar digamos, con, con todos los muchachos ahí en, donde es ahora el Juan 23, ahí estaba la cancha de fútbol, la cancha de fútbol vieja. Y ahí íbamos a jugar ahí, digamos, los más chiquitos de 5 o 6 años, y estaban todos los otros muchachos de 30 y pico, que, que eran los que manejaban un poco todo, todo eso. Después la cancha pasa a donde está ahora. Ahí los, los muchachos más grandes hicieron la cancha ahí con arcos de madera. Con arcos de madera, de, los, los palos de madera cuadrado, donde se jugaba con muchísima gente. Eso no me acuerdo bien. Los torneos empiezan por motivo que jugábamos los sábados a la tarde. Muchísima gente iba a patear ahí al barrio. Y, y empezamos a ver la, la posibilidad de que había torneo en otros lados domingos a la mañana. Entonces, con un par de amigos, eh, Negrocoria y mi hermano también estaba, metimos, eh, dijimos, bueno, vamos a hacer algo para, para que el barrio ferroviario tenga su torneo. Y empezamos a hacerlo los domingos a la mañana. Empezó a ir mucha gente, la concurrencia empezó a estar buena. Y, y bueno, hasta que llegó el tema de la luz, el, el gran gol, digamos, de la, de la comisión, ¿no? Poner la luz en la cancha y bueno, y ahí cambió todo. Ahí ya con el tema de la luz, eh, ya empezamos con los nocturnos y, y bueno, hasta el día de hoy. Empezamos con torneos de penales, después torneos de fútbol y ya cada vez se nos hacía más difícil porque esto se agrandaba y no teníamos dónde guardar las cosas. En el garaje nosotros teníamos, eh, hacían las reuniones, me acuerdo que la reunión era de la vecinal eh, en aquel tiempo. Y después cuando empezaron los torneos mi mamá le daba lugar y guardaban todos los tablones, todo en, la, en, el, en el garaje de, de, de mi casa, más de mi mamá. Que muy bien, pobre ñata, nos prestó siempre el terreno para guardar todas las cosas, este, pero era terminar cansado y, y cruzar las cosas enfrente. Y para bufé habíamos hecho como un ring, y después dijimos algo hay que hacer acá para guardar las cosas, vamos a comprar un vagón del ferrocarril primero, dijimos, bueno, no, vamos a hacer una piecita, la piecita salió esto, y con los torneos de fútbol y hacíamos cenas día de la madre y día del padre. Con eso fuimos sacando fondo, fondo, fondo y llegamos a lo que tenemos hoy. Después con el Festival Folclórico que ya cumplió 25 años. Eran todos los pibes chicos, acá en la esquina estaba el kiosco de Gartich, que se reunían todos, yo vivía enfrente. Venían todos los pibes, se escapaban, eran todos jovencitos. Venían a fumar a escondida el cigarrillo. Como Alberto, estaba ahí, en la esquina. Como Alberto le fiaba, se compraban un cigarrillo suelto y se lo fumaban ahí. Y hablábamos con los pibes, nos sentábamos en el cordón acá, lo de mi suegro, y se hablaba mucho con los pibes, eran otras épocas. Me acuerdo de algunos, de varios vecinos, el gurí, el gurí Tabora, el, ch, eh, el chiquito Romero. Eh, me acuerdo de, de Villagra, que tenía una RT, que lo mirábamos siempre. 
Eh, me, acordaba, me acuerdo de los carnavales, que era toda la cuadra, Se, gente grande, joven, nos enganchábamos todo a, a, a hacer los carnavales, no, no, no había distinción de edad, no había eh, la puerta abierta. Mi mamá acostumbró hasta no hace mucho, la ñata tenía siempre la puerta abierta, venía, eh, quien venía estaba las 24 horas abierta la, 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 la casa, la ventana también, dormíamos con la ventana abierta. Eh, al lado de la canchita eh, venía a cortar el pelo Marcolini en la esquina que vivía Gatti. Y nosotros éramos pibes, íbamos, íbamos a ver para cómo cortar el pelo. Y al lado había un montecito con naranja, mandarina, que también íbamos a, 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 a robar mandarina y esas cosas. querido Barrio Jardín La Fraternidad. La verdad que son 50 años de realizaciones en uno de los barrios más lindos de la ciudad, lleno de verde, lleno de vida, de actividades, actividades que también llevan varias décadas como el Festival del Barrio Jardín, el Festival Folclórico que se realiza el 18 de enero en este caso y el festival de goles, ¿eh? el, el torneo de penales que también lleva más de dos décadas de realización. Así que realmente muy felices de poder acompañar este cincuentenario, esta, este grupo que trabaja desde hace tantos años por este querido barrio. Una vecinal más y una más que hace tanto por la ciudad. Me gustaría que sigamos trabajando como estamos, todos unidos, eh, como ser los 50 años. Pusimos bastante fácil en eso, por eso hicimos lo del 50 años, que Estela nos ayudó con el trencito. Y hay que agradecer mucho a la municipalidad también, porque nos colabora muchísimo a nosotros aquí en el barrio. En mi vida, mi, 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 mi casa, mi vida. Para colmo estoy en un lugar que para mí es privilegiado. El barrio, no tenemos otro igual en Cañada. Es hermoso, es hermoso. Ay, que es perfecto. Para mí es perfecto el barrio. ¿No, eh? El paraíso. Es un paraíso, sí, en serio. Eh? Estuvimos muy felices y no me iría, no me iría del barrio. No me iría nunca del barrio. Aparte tengo una cuadra que somos todos muy unidos, muy compañeros. En algún momento que se lo denominaba Barrio Jardín, la gente de Cañada de Gómez pasaba eh, a dar vuelta por ahí porque realmente eh, había mucho verde y había muchas flores y, y realmente la gente cuidaba mucho de su casa. Para mí es uno de los regalos más grandes que me hizo Dios haber podido venir a, a vivir a este barrio. Yo vivía en el callejón Carcarañal 300 y venirme acá era venirme al campo. Te digo, cuando yo vine acá al principio me llovía dentro de la casa. Y yo lloraba y le decía a mi marido, ¿dónde nos vinimos a vivir? Vámonos de acá. Yo me quería ir. Y ahora ni que me, no sé, lo que me den, me dicen, ¿por qué no te vas a vivir más al centro? Que, no, yo de acá me sacan para los pinos. <risa> <risa>